好，我们回来看第三局的比赛。张文波开杆就漏球了，卡特是抓住了这个机会，但是黑球、彩球呢也都不好处理，还是应该做一杆防守。欧博，打五分。哎，入球。这样留，这个球是有点危险的哦。他这个球啊打得太厚了，应该打稍薄一点。那一颗星呢，就是横抬一颗星以后呢，就到两分后面去了，就比较靠近中间的位置。其实上来就靠两边不太好的。我这个球硬搏一枪啊！因为这个球进球率很低呀、啊，很难的、嗯，非常难。因为这个靠近台边的这个地方，厚薄度很难看到的。就像你拿着这个望远镜啊，你看，比如说一个八倍的望远镜，现在比较多啊，八倍、九倍的这种望远镜，你看那个呃，远处。窗外的景物看得很清楚，你戴着望远镜看电视，什<笑>么就是一片红红蓝蓝绿绿，然后什么也看不见。其实瞄球就是这样，有的时候近距离上是比较好一些、嗯、啊。你比如说，我们用望远镜看这个呃八九米、八九倍的望远镜看十几米以外的东西，我、哦、看就在眼前，真清楚。再远呢也还行，但是不是像就十几米的这个地方那么清楚了。但是如果，啊，这个看很近的物体就不行了。瞄球也是如此，瞄远球不如瞄近球好。对，但是瞄超级近球就不行了。哎呦，哎呦，太冒险了！看到一个看似是组合球，再来看啊，这个球多难打！对，太难打了。嗯，恨不得朝他吹口气啊！<笑>我得吹进去<笑>，那这这气儿得多大、啊？嗯，带过来。哎，中袋那边有没有？底袋这个是不很舒服。嗯，但我看也只能打。黑球左侧的这个底带了，你看那个粉球下面那个中带，不知道有没有？就粉球正下方靠右侧一点的那个、啊，在一颗粉球和一个红球中间有一有一线天，可能没有啊。如果有这个也不错，是没有，太高杆尾，关键是要要到球很难。哎哎，没进啊。你看，要要到球，他就要发力出去，因为五分不在。如果五分在呢，这个球还。还好说，这球如果五分在不用发力，一颗星弹回来正好、嗯那个小时候学过刻印章啊，印章金石啊，刻印章呢有一个呃叫印床，什么叫印床呢？就是一个木架子，它有一个螺栓，可以把这个石章呢把它夹在这个里边，固定住，固定住。然后呢，你去转这个印床，那你把这印床呢，跟把这个小石章啊那个稳定度是不一样。对。
。那课的好的呢，就是老师教呢，说不要印床，就拿着十张课，啊，那更高啊，好笑，好笑，更高的高手呢，是悬空，哇，站着也行，就不需要手架，拿着左手拿着张，右手拿着刀就能刻。我看过那个是最了不起的，坐在自自行车把上，然后。一一个脚勾着自行车的前轮，然后自行车站在地上，咱们上海话叫并车，就把那车定在那儿、嗯，坐在龙头上刻章，<笑>这个就稳定度就要求更高了。其实难度在哪儿？其实本来是一组肌肉群，现在变成全身的肌肉群了。这就像打短球和长球一样，如果一个球它只需要手腕发力就可以打进，但是。当它的架杆很困难的时候，你需要用小臂也发力，嗯、失误率就高很多。这就是 Eric Carter 刚才为什么会、Nine. 会这个出现比较大的偏差。这就像打乒乓球，嗯，如果你夹着这个大臂，嗯，就这么打正手，嗯、失误率很低。对、嗯，但是一打开了，嗯、肘子一抬起来甩,甩了、啊，球不知道飞哪飞哪去了，嗯。在网球里边有一个拍法叫反弹，就是就是对方的球来了以后，你只是在这儿架一下，然后球过去，落点很准，但是没有力，这个球反弹过去一定被对方抽死，啊，所以要加力，但加力就你就有可能下网或者出界。Seventeen。这个说到网坛。这个费德勒拿回年终第一，但最起码这个有纳达尔曾经把他从排名第一上拉下来过。这个我看现在好像还没有谁能够把这个萨利文这个第一的位置给拉